あなたはお母さんにしてもらったことは何ですかあなたがお母さんにしてあげたことは何ですかあなたがお母さんに迷惑かけたことは何ですかこれが幸せになるための内観の質問です今まで30年間約3000名の方々が私のところに心理療法の内観を受けに参りました健康な方々も来られますが中には病気や問題や悩みをかけた方々も多くいらっしゃいますそういう方々は心の中に憎しみや恨みや怒りを抱えていることが多いようです憎しみや怒りや恨みはどこから来るんでしょうか大体大きく3つです1つはしてもらってな、ね、い結婚記念日に旦那さんすっぽかされたそれから親から十分かわれなかった他の兄弟に比べてですねそれから2つ目はしてやったのにお返しがないしてやったまではいいんですけれどもそれにのにお返しがないとつくとせっかくいいことをしたのに悪縁の種を作っていることになるせっかく世話して面倒を見てやったのにお礼の一言もない次に迷惑かけられた我々は迷惑かけながら日々生きているわけですけれどもそういうことはすぐ忘れてあいつに小学校1年生の時にトイレに閉じ込められてひどい目にあった今に見てよとか仕事の失敗の責任を上司が私一人に押し付けて私は悔いになってしまったこういうふうにしてもらってないしてやったのにお返しがない迷惑かけられたこういうことを思い出したり数えたりすると憎しみや恨みや怒りが出てまいります皆さんは誰を憎んでいますか誰を恨んでいますか誰に怒っていますかこういうマイナスエネルギーは許すということによって手放すことが必要ですでもそれはなかなか一人ではできませんしかし心理療法の内観ですとそれが可能なのですしかもわずか1週間という時間です全ては受け止め方次第生かし方次第です過去は変えられませんしかし過去の受け止め方は変えられますすると未来が変わるんです内観は受け止め方をいい方へ変えてくれます幸せを感じ取る力を強くしますでは具体的にどうするのかといいますと内観は非常にシンプルでたった3つの質問だけです一番目の質問はしてもらったことは何ですか2つ目の質問はしてあげたことは何ですか3つ目の質問は迷惑かけ,かけたことは何ですかたったこの3つだけですこれを周りの人々に対して1人ずつ質問していきますお母さんお母さんがいる人お父さん、愛偶者、兄弟、友達と、会社の人々と、一人ずつ三つの質問をしていきます。そして時期も区分しながらいきます。例えばお母さんですと、幼い頃、小学校時代、中学校時代、高校時代というふうに、現在までをいくつかに区切りながら、三つの質問をしていきます。これに要する時間はたった1週間ですそれだけで大きな効果が得られます大事なのは視点の転換です自分中心の見方ではなくて相手サイドから自分自身を客観的に見てみるわけですそうすると今までの自己中心の見方ではなくて全く新しい過去の事実に気づきます今まで
この出来事に関しては私はこう思っていたけれどお母さんの側から見ると実はこうだったんではなかろうお父さんの側から見るとああだったんではなかろうひょっとするとお母さんとかお父さんの側から見た事実の方が真実に近いのかもしれないこういうことに気づくとそこから皆さん変わってまいられます今私は熊本県玉名市の蓮華院誕生寺で内観を行っております五重塔とか世界史の大本賞のあるお寺ですでどういうふうに行うかと言いますとこういうふうに屏風の中に楽な姿勢で座って内観していただきます外国の方とか足腰を痛めている方こういう方は椅子に座っていただきますトイレとかお茶飲みは自由に行ってもらって構いませんただし他の人との会話は禁止されていますえー、こういう若い女性の方が内観に来られたことがありますこの方は父親への強い憎しみを抱いておりましたというのはお父さんの浮気と家庭内暴力でご両親が中学生の時に離婚されたんですでどうなったかといいますと高校生の時に妊娠中です大学生の時にヤクザと,と知り合いになって裸の写真を撮らせ家族が慌てて高い値段で買いましたそういうこともあったそうですである日お母さんがアパートに行ってみると何か知らないけど畳の上で妻用事で持って潰す闘争をしてどうしたのって聞くと白い虫がうじゃうじゃいっぱいいるからそれを潰してるんだおかしいと思って病院へ連れて行ったらなんと覚醒剤による幻覚症状だったんです急いで入院させてやっと治った大学卒業して今度は風俗産業で働き始めるどうしてそういうことをしたんですかと聞きましたらお父さんに対する仕返しだとその一言でしたこの方が変わったのは内科4日目のことですこの日彼女はお父さんに対する内観と養育費を計算していましたすると養育費がなんと2000万円という数字になったんです今では3000万かかりますあの憎いお父さん私と母親を苦しめたあの憎い父親がなんと私のために2000万円も使ってくれていた認めようか認めまい丸一日葛藤されていましたでもお父さんの愛情が憎しみを溶かしていくわけですそして最後にはああやはりお父さんは私を本当に愛してくれていた強く感じたわけです最終日「もう一度お父さんと暮らします」と言って明るい顔で帰っていかれましたまたこのような男性が来られたことがあります当時25歳の男性で会社研修で来られましたお母さんに対する強い恨みがありましたお母さんが幼い妹と一緒にお風呂に入っていた時にお母さん髪を洗っていたんですね気づいたら妹の姿が見えない湯船の底を覗き込んでみたら沈んで慌ててすくい上げて救急車で病院に運んだけれどももう時すでに遅し寝たきりの植物状態になってしまうそれからはお母さん妹にかかりきこれの面倒なんかちっと見てくれないお父さんはというと妹のために家を改築しましたそのお金を払うために夜も働いお父さんも私に構ってくれない一番愛情の欲しかった子供の時に俺はほったらかせるだから今人間関係も仕事もうまくいかないお母さんがあの時密生しなかった
母さん妹にかかりきりで俺には弁当を作ってくれなかったおやつもなかった最初のうちはそういうふうにおっしゃってましたでも3日4日5日経つとだんだん思い出してくるんです実はお母さんお弁当を作ってくれと私はそれを弁当箱に詰めるだけだったおやつも、まあ、買ってきてくれたお菓子だったけどちゃんとあったまた具合の悪い時でもお母さん毎日食事を作ってくれたしお掃除も洗濯もしてくれた6日目ぐらいになりますともし私が同じような立場だったら同じようなことをするだろうとこういうふうに変わってまいりましたそして最終日妹さん中学生の頃亡くなられたそうですけれどもこの亡くなった妹さんが話しかけてきたような気がしたお兄ちゃん誰も悪くないんだよきっとこれからうまくお兄ちゃん誰も悪くないんだよきっとこれからうまく最終日この方もさっぱりした明るい顔で帰っていかれました皆さんもお母さんにしてもらったことはたくさんあると思います今から子供時代に遡って思い出してみてください食事を作ってくださった回数は洗濯してくださった回数お掃除の回数逆に自分から進んでお母さんにしてあげたことは何回ぐらいあるでしょう最後にお母さんに迷惑や心配をかけたことはどういうことがあったでしょう兄弟喧嘩や病気やけが思い出してみてください。いかがでしたでしょうしてもらったことと迷惑かけたことは多かったけれどしてあげたことは少なかったのではないでしょうか。これが1週間の内観者の心の変化です最初3日目ぐらいのでは懐かしい思い出を思い出す方もいらっしゃいますしかし今までの恨みつらみ苦しみ悩みこういうことを山のようにいっぱい吐き出す方もいらっしゃいますそして俺は悪くない周りが悪い俺はむしろ被害者なこういうふうに言われる方もいらっしゃいますでも4日目ぐらい目からいろんな気づきが出て変わってまいります多くの人はしてもらったことと迷惑かけたことは多かったけれどしてあげたことは少なかったなそしてあいつサイドから考えるといっぱいこんなにもいっぱい迷惑かけたの悪かったこういう自分でも周囲の人々は一生懸命支えてくる助けてくるそ,そしていろんなことをたくさんしてください私はやはり本当に愛されてたんだなこういうことを強く感じると自然と感謝の念が出てまいります愛情も再認識感謝の心を持てると皆さん立ち直っていかれる私はよくこういうふうに立てます内観は心の温泉です皆さんも温泉に入られると心がほっこりすると思います内観も心のお掃除をして汚れを落としてリフレッシュさせてくれる心がほっこりあったかくいい気分になるんですねでも普通人は体の方の手入れは一生懸命します毎日歯磨きますしお風呂には入ります病気になったらお医者さんに行きますでも心の方はほったらかしという人が多いのではないでしょうか皆さんの心はきれいですか定期的に心の掃除をされていますか内観は心のクリーニングをして、リフレッシュさせてくれます。心を救うのです
心理的な病気が良くなります人間関係も良くなります家庭や職場の問題を解決します幸せを感じ取る力を強くしますそして多くの人々が今までより楽に生きられるようになったと言いますすべては受け止め方次第生かし方次第です過去は変えられますでも過去の受け止め方は変えられますすると未来は変わるんですそしてより良い人生を送れますご清聴どうもありがとうございます